Йоу, друзі, всім привіт! Це програма «Розумні безумці». Мене звати Дмитро Пальчиков. Говоримо традиційно про українські стартапи. Розбираємо їх під мікроскопом і намагаємось зрозуміти, як же все ж таки в тому житті зробити щось класне. Як же зробити класний продукт, який і потрібен людям, та він а, і приносить гроші, і всі виграші. Це Радіо НВ, Дізнайс НВ. Ви можете нас слухати в FM, також в YouTube, в SoundCloud, в Apple, Google Podcast. Коментіть, лайкайте, діліться своїми думками. Розповідайте друзям. Сьогодні у нас в гостях Данило Тонкопій, SEO та засновник стартапу Delfast. Привіт, і я дякую вам, що ви завітали до нас. Дякую. Привіт, Дмитро. Доброго вечора. Або доброго дня, шановні радіослухачі. Зараз вже вечір, правда? Так. Я одразу хочу... Я приїхав з Казахстану, тому в мене дуже великий акцент. Ще не дуже досконально розумію та знаю українську мову. Тому я приношу свої звіння, але, з вашого дозволення, буду говорити на русском. Як, як вам зручніше? Делфаст. Що ж таке Делфаст? Делфаст – це стартап, який розробляє електровелосипеди. Він встановив світовий рекорд по дальності їзди на одній зарядці. Це є 360 7 кілометрів потрапив таким чином у книгу рекордів Гіннеса. Його максимальна швидкість становить близько 90 кілометрів за годину. Делфаст починався, в принципі, як сервіс швидкої доставки з інтернет-магазинів. Лише згодом команда зосередилася, в принципі, в основному на виробництві цих електробайків, бо це, це, де, це простіше і вигідніше. На цьому можна більше заробити, зрештою, ніж на доставці. Нині велосипеди продаються в понад 40 країнах, також на Амазоні, Ібеї. В грудні минулого року стартап підписав контракт з мексиканською поліцією на от поставку а, цих електробайків. Тому а, мексиканські правоохоронці будуть їздити на українських а, електровелосипедах. І це круто. Я чув, як це все починалося. Ви розповідали про те, що ви доволі нетерпляча людина по житті, ви так, щось замовили в інтернет-магазині, хотіли тут і вже, а такого не було. Тому, в принципі, народилася а, оце от сервіс доставки, Delivery Fast, Delfast, та, а потім воно стало, трошки трансформувалося. І от цікаво, а як ви перейшли з доставки та, до виробництва електробайків? Ну, на самом деле, мы... Абсолютно правда, я решал свою проблему. Хотел, чтобы прямо сейчас доставили, никто мне не мог доставить. Причем я говорю в интернет-магазин, скажите, сколько стоит там? 200, 300, 500 гривен, я готов заплатить. Но никто не мог за час доставить или там за полчаса, поэтому пришлось сделать свою службу доставки. А следующий шаг, как мы перешли к производству электробайков? Вот как принималось это решение? Так, хлопцы, знаете, доставка это классно, но давайте делать... Типу, крутіше щось. У нас є ідея. Да, ну, на самом деле, ми ізначально взагалі не думали, що будемо продавати байки. У нас в кур'єрській службі постійно ми на Петровці сиділи, от в цих стеклянних этих павільйонах. Це, пост... до речі, недалеко звідси. Да, отличне місце, і там куча інтернет-магазинів, і багато людей завжди. І от наші кур'єри на, на електровеликах приїжджають, уїжджають. И к нам постоянно заходили, а вы продаете эти байки, вы продаете эти байки? И нам даже пришлось повесить, распечатать на А4, мы не продаем байки. То есть мы вот настолько не хотели, ну, не планировали, не думали, не хотели продавать байки. Вы спочатку их разрубили специально для своей службы доставки? Конечно, чтобы курьеры ездили, потому что э, на автомобилях они не смогут за час доставить из-за пробок. На мотоциклах не получается, потому что на бензин много денег уходит, велосипеды, mm-hmm. ну, люди устают. И мы изначально планировали на электровеликах ездить. Но проблема э, была и есть в том, что 99% электровелосипедов, которые продаются в мире, у них маленький пробег. 30 километров, максимум 40 километров. 30, 40, километров. 30 40, да, не больше, да. 50 так точно. Да, причем некоторые заявляют у нас 80-100, но потом выясняется, что это с педалями. Ну, по Києву мені додому 14 кілометрів, mm-hmm. і, ну, це, по суті, туди-назад вони прийдуться і, і до побачення. І все, да. А кур'єр должен цілий день мотатися. Ілі той же поліцейський, про який ви сказали, да, мексиканський. Вони э, раніше попробували електровеліки і говорять, да це ж відстой. Ви такі, а чому, це ж удобно. Я говорю, да, звісно, час поїздили і нужно на зарядку вставати, 4 часа заряджатися. Ми говоримо, подождіть, подождіть, а от наші байки не нужно на зарядку вставати, можна весь день їздити. Ми, да. ми ще, до речі, поговоримо про те, про, цю, про цей кілометраж, та, але е, я поки що хотів би зосередитись на тому, а що нового ви, в принципі, робите? Ну, е, нове, окей, це кілометраж, та? а mm-hmm. ще? А, на самом деле, ну, ми вже защитили кілька патентів. В Україні подались на міжнародні. 
батарейка, электроника, система управления батарейкой, BMS, Battery Management System. На самом деле там сотни технических решений, ну, которые мы делали для себя, и которые мы не думали, что вот мы это потом будем продавать. А какая-то банальная вещь, Велосипед должен быть удобный, сидушка должна быть удобная. То есть подобрали правильный угол сидушки или подобрали правильный угол передней вилки. И, или там подножку, выбрали подножку, которая будет надежная. Рама, сотни, ну реально тысячи экспериментов, мы, которые мы внедрили в эти, в эти байки, они сделали байк такой надежный, что сейчас они проезжают, речь даже не про пробег, а про надежность, 150 тысяч километров за три года. То есть 50 тысяч километров наши курьеры в год наезжают. И ничего не ломается. Ну, там, мел мелкие mm -hmm. какие-то вещи э нужно ремонтировать только. Э то есть мы сделали супер надежный, супер качественный байк, который наши покупатели там говорят, о, я еще своему сыну передам наследство. Mm -hmm. А с чего вы взяли, что это потребно людям? Вот э, у вас была какая-то, например, гипотеза, да? вы ее тестировали как-то? Где вы взяли эту информацию, что в принципе идея Робоча, и можно по ней працювать, есть попит на это. Это же не только было из ваших відчуттів того, как ну, влаштовано mm -hmm. этот мир, а, Конечно, то, что мы там у себя можем придумать в кабинете, это не сработает. Нужно выйти в люди и спросить у реальных покупателей. И мы спрашиваем. Например, вот несколько месяцев назад мы поговорили с курьерскими компаниями, точнее, с курьерами самими. Так как мы изначально выросли из курьерки, причем курьерская наша Делфаст работает, мы доставляем за час, все прекрасно. Байки это уже второе отдельное направление. Ну и вот мы разговариваем с курьерами Глова, Uber и с другими курьерами по Киеву и спрашиваем, а какие у вас проблемы есть? И вот они делятся, рассказывают. Один, например, говорит, у меня байк украли. Но он ездит на нашем байке, на Делфастовском, и говорит, я по GPS-трекеру обнаружил, где этот байк, Нашел его где-то там на стройке, потом через два дня увидел, на OLX продается. Говорит, все, выяснил, кто, кто, где, как. Уже в полицию передал все данные, но полиция ничего не помогла, к сожалению. Серьезно? Да. Это померло справа. Ну, ну, никак они ни, ни, ничто не сделали. Но, говорит, у него все данные были. Он по GPS нашел, выследил байк. Вот те технические решения, которые мы внедрили, да, например, GPS-трекер. Или другой курьер. Вот рассказывает. Я, я не знал этого. Я спрашиваю, а почему ты на электробайке ездишь? Именно курьер, который работает в Глова, но ездит на нашем байке электрическом. Он говорит, ну вот смотри, раньше я ездил на велосипеде. Но вот в обычные дни, когда я не езжу, не работаю, я трачу в день на еду где-то 300 гривен. На еду. Но на велосипеде я наезжаю там 100-150 километров в день. И в этот день у меня калории потребления повышаются, и я ем уже на 600 гривен. Говорит, вот, то есть 300 гривен в день я трачу на еду. Говорит, а когда я сажусь на электровелосипед Делфаст, я не трачу эти калории. И экономить на бензине. Да, ну, и если, бензин, если, там, если бы, да, на, на мопеде, то тоже там 300-400 гривен уходит на бензин да, там, или на дизель. Вот, и он, он сам нам рассказывает, почему наши велосипеды помогают mm -hmm. ему сэкономить. Вот эти 300 гривен в день. И мы, послушав вот истории этих курьеров, поняв их боль и их проблемы, уже предложили какой-то вариант. Например, они говорят, вот у вас дорогой байк. Ну, он, правда, дорогой, он где-то там 3-4-5 тысяч долларов стоит. И до семи так само. Да, да, ну, да, ориентовно. топовый, да. А, ну, после того, как мы поняли, что для них это проблема, это неподъемная сумма, мы переговорили с украинскими банками, и там ТАСБанк, ТАСКОМЕРСБанк и другие предложили рассрочку. И вот мы запустили рассрочку, типа там, заплати 250 гривен в день, и получи этот байк в рассрочку там, за два года. И им это, о, круто, интересно. Mm -hmm. А как вы еще тестировали? Ну окей, вы поспілкувалися с украинскими. Это было технично, как это было? Это какая-то анкета была, или вы телефонували им? Ну вот технично такие моменты. Uh, вот несколько, прям вживую. Mm -hmm. Встретились, договорились и прям общались. Там три, наверное, часа. Mm -hmm. вот. Там было четыре курьера, по-моему, просто общались, и мы выясняли их проблемы. Это не то, что я им говорю, покупайте наш байк, а у нас ну, есть то-то, тот. Да. А, а я общаюсь с ними и понимаю, какие проблемы, какие сложности в их работе. В чем вы помилялися? Что им реально было не потребно, а вы вважали, что в принципе это было бы классная такая вот э, штука? Ну, например, мы думали, что нужно максимально наворачивать. 
байк, делать его, знаешь, такие, например, кнопка старт-стоп, там, пафосные какие-нибудь там сигнализации. Ну, сигнализация нужна, но вот, на, как это, как говорят, полный пакет, полный фарш, да? А, а курьер говорит, уберите все эти кнопки, пускай он будет заводиться с ключа, мне главное, чтобы он был подешевле. То есть должна быть надежная такая рабочая лошадка, которая ездит 150 км в день, чтобы ей не ломалась. Вот это важно, чтобы были запчасти взаимозаменяемые. Говорит, чтобы если колесо прокололо, я мог заехать в любую веломастерскую и починить. Да. И, а мы этого не знали. Мы думали, наоборот, нужно сделать, знаете, такой понтовый, очень крутой байк. Им не нужны, не, не нужны понтовые, им нужен простой и надежный. Вот мы тогда уже сделали версию как раз именно для курьеров. Назвали э, Delfast Partner, пар, ну, партнеры. Mm -hmm. Выше на Kickstarter набрали близко 160 тысяч да. долларов, запустились, да, это десь в три, чи, может, в четыре, я не пригадую стартовую сумму, больше, чем нужно было. А да. сколько сейчас вы уже вырубили? От загалом одиниц? Ну, это сотни байков, несколько сотен байков. Ну, это мы... больше 500, чи это уже ближе до тысячи? Ну, где-то около там. 500, там, плюс-минус. Я сейчас, я сейчас точную цифру просто не знаю. Mm -hmm. Ну, 500-700. А, ну, приблизно. Плюс-минус. А, яка у вас бизнес-модель? Это по, по штучному вы их продаете? Мы, а, вот если мы говорим про байки, да, курьерская служба это отдельно. Там доставка за час, доставка, есть доставка за 4. Так, ну, нашим слушателям я уточню, курьерская служба, как такая, как те, с чего начался Делфаст, она не померла, она працює. Да, да, работает. Это да, и... тоже интересно, это как способ, теж, э, один из способов, способов прибытка, можно сказать. Конечно, и это еще очень крутая площадка для обкатки новых моделей. Потому что наши курьеры, они же... Постоянно и в дождь, и в снег, и там по нашим дорогам. Не Тут какую-то информацию тоже вы утримаете. Конечно, это десятки, сотни тысяч намотанных километров. Мы собираем информацию, анализируем, внедряем улучшения. Это процесс постоянный. И наши курьеры, это как тест-пилоты такие. Они самые первые обкатывают новинки. Mm. Бизнес-модель. Да. Да, про байки, то сейчас у нас две модели. Первая – это продажа байка. Допустим, продали там за 6 или за 7 тысяч долларов. И человек ездит, он купил. Но, как я уже сказал, не все хотят выкладывать сразу большую сумму. Не хотят, не могут, нету сразу этой, этой суммы. И мы запустили, как это называется, recurring revenue, то есть постоянно возобновляющаяся бизнес-модель. Люди платят, там, допустим, 2-3 тысячи гривен в месяц. Или ну, 3 тысячи гривен – это для американцев, там, допустим, 120 долларов за самую дешевую модель в месяц. Ежемесячно они платят. Или ежедневно. Ежедневно это вообще копейки. 4 mm -hmm. доллара в день, типа чашка кофе в Старбаксе. То есть для американцев это вообще мелочи. И вот он платит эти 4 доллара в день, но постоянно на протяжении двух или трех лет. И получает э -э, байк рекордсмен Гиннеса уже сразу. Mm -hmm. А как вы до этого дошли? Как народилась идея такой? Э -э... От спроса. Это реально от спроса. Потому, что нам... в контексте, напевно, тестирования. Да, то есть мы продавали за 6 тысяч, но нам постоянно э, говорили, сделайте рассрочку, сделайте рассрочку. Нам, нам хочется платить вот по, по 100 долларов, там, по 200 в, в месяц. И, О, и, и тогда мы уже нашли партнеров. Таких. Уточнение невеличке. Сколько в Украине купили байков? Украинцы. Немного. Это меньше 10 человек. Меньше 10? Меньше, да. да. Ну, значит, рынок, в принципе, я думаю, это Сполучені Штаты предусим. Однозначно. Номер один, во-вторых, это Европа. Мы сейчас про это продолжим говорить. Друзья, я вам напоминаю, у нас сегодня в студии Данил Тонкопий, SEO и основник стартапа Delfast. Это стартап, который разрабатывает электровелосипеды. Он, по сути, сейчас найкращий в этом мире. Да, это и рекорд Гиннеса. А с вами Дмитро Пальчиков. Это программа «Розумные безумцы». Не перемикайтесь. Всем вітання, кто до нас приєднався. Это программа «Розумные безумцы». Мы говорим про стартапы. Дмитро Пальчиков меня зовут. Я ведущий программы. У нас в гостях Данило Тонкопий, SEO и основник стартапа Delfast. Это стартап, который розробляє электробайки. И вот мы разбирались, в чем суть этого стартапа и почему чому он родился и как это вообще Працює про ринки. Вы, перед всем, на чем мы и закончили. Так. Орієнтуйтесь на Сполучені Штаты. Так. А какие еще страны где-то поблизу Сполучених Штатов? Я знаю, вы вырабатываете в Китае. Там, взагалі, где-то они на другом месте. Есть попыт? А, из Китая никто не покупает. Покупают, на самом деле, номер один, это Америка, абсолютно верно. Очень много покупают из Европы. Вот когда мы на Kickstarter вышли, собрали 160 тысяч долларов, как вы сказали, это около 50 байков мы продали. Из этих 50, 25 купили из Америки, 5, 6 купили из Канады, 
И э, еще где-то там 15 это Европа, допустим, там 5 Англия, сейчас точных цифр не помню, но примерно 4 Германия, там из Чехии, из Румынии и прочее. Ну и Европа большой, второй такой. И э, рынок. И, и третий рынок это ну, весь остальной мир, можно сказать. Mm -hmm. В ЮАР у нас есть представительство, есть несколько клиентов. В Австралии у нас покупают. А, на самом деле по всему миру. В, в Мексике, то, что вы говорили, полиция. А, в Южной Америке. По всему миру. Но это... 10%. На, на сегодняшний день так. Mm. Пока что сегодня самый продвинутый рынок — это Америка. Мексика. Как вышло, как мексиканские полицейские взагалі дізналися про Делфаст? И вы же все-таки подписали, это уже официальные документы, это уже тысячу процентов, что Делфаст ездит а, местами Мексики. Ну, пока а, мы не отгрузили а, тысячу процентов, я не могу давать. Все-таки нужно поставить, и уже тогда хвастаться результатами, да, когда уже э, полицейские будут ездить. Сейчас... Ну, но типа, это уже точно. Ну, э это по... точно. Вот мы сейчас договариваемся о поставке на март, начало апреля. Ну, это уже детали. Да, такие. Тех технически, угу. да. А, как вышли мы на них? Ну, это не какая-то с неба свалившаяся удача. Это, на самом деле, очень много работы. Мы Примерно полгода назад мы начали планомерную работу с полициями в Америке, в Северной и Южной Америке. Например, в Соединенных Штатах Америки мы выслали несколько сотен писем в полицейские департаменты. Типа, умовно, мы такие-такие, мы робим такие речи, это может вам пригодиться. Да, да, да. Причем мы просто зашли на сайт полицейских департаментов, загуглили. Полиция там, Оклахома, полиция других штатов, городов, маленьких, больших. И нашли на их сайтах просто e-mail, которые в открытом доступе. Потом подготовили e-mail и написали от меня лично, что вот такой есть байк, такие параметры, он может весь день ездить, это рекордсмен Гиннеса, это вот модификация полицейская, там сзади кофры есть, есть мигалки красные, синие, есть этот громкоговоритель, даже некоторые запрошены. Ну, специально под них модифицированы. Да, 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 для полиции. И вот из этих там около 200 писем нам ответило 25 полицейских департаментов. Ну, да, довольно неплохо, и запросили. Кто-то говорит, о, круто, дайте детали, дайте технические детали. Кто-то говорит, мы хотим узнать больше, мы хотим тест-драйв. И мы говорим, тест-драйв, хорошо, заполните тогда заявку, дайте контактное лицо, ну, вам нужно будет подписать акт приемки передачи на тест-драйв. Они говорят, да, окей. И сейчас мы договорились с пятью полициями Америки э, о тест-драйве и отправляем им байк. И это тоже сейчас идет процесс. В Калифорнии будет Делфаст? Да, обязательно, конечно. Да. Будет, там светитесь, а? <laughs> да, с полицией Лос-Анджелеса давно ведем переговоры, но это очень... Ну, любая полиция, это вообще в целом бюрократическая компания, организация, mm. точнее. И сложно принимать решения, там много уровней, они тратят деньги на налогоплательщиков, их много контролируют и так далее. Поэтому это длительный mm. процесс. Но, тем не менее, вот пять полиций заинтересовалось, и в процессе... Там, после тест-драйва, я надеюсь, кто-то из них тоже начнет закупать. Mm -hmm. Полиция Мексики это тоже в ряду сотен или даже тысяч e-mail, которые 90% не сработало, а вот 10% заинтересовалось, и 1% вырастает в, в какие-то контракты. Как вы вызначали ценовую политику? Вот почему он стоит а, столько, сколько... Я понимаю, у вас есть несколько моделей, та, одни можно купить, наверное, за 1004-5, да. и это до 7 не больше, я так понимаю. Да, 7 тысяч. А почему 7? 7 – это очень много, на самом деле. Принаймні, та, с моей точки зрения, в Украине это точно не работает. И, наконец, мне интересно просто, если 7 тысяч долларов давать за электробайк, а почему уже не купить тогда электрокар? Нехай уже и вживанный. Там дождь не будет капать? А, вы знаете, я был вчера в магазине Харли Дэвидсон, и там был у Харли Дэвидсон мотоцикл 28 тысяч долларов. В принципе, тоже можно сказать, что <laughs> лучше машину купить да, за эти деньги. Но это другой рынок, это другие пользователи. Я вам скажу, почему покупают Делфаст. Например, курьеры, которые покупают, они покупают не самую дорогую, а подешевле, допустим, за 3,5-4 тысячи долларов. И э, простой курьер, причем неважно где, в Киеве, в Лондоне или где-нибудь там в Рио-де-Жанейро, он тратит примерно 200 долларов на бензин в месяц, если ездить на мотоцикле. Развоз... Вот обычный курьер, который развозит пиццу. 200 долларов, 5000 гривен в месяц на бензин, это легко уходит. Вот можете спросить у любого курьера. А, но 5000 в месяц, а в год это уже 2000 долларов. Да, то есть 50 тысяч, там, 60 тысяч гривен. 2000 долларов. И а это уже полбайка нашего. 
То есть мы за два года отбиваемся, мы даем возможность заработать курьеру. Я не говорю про то, что там еще масла, фильтра, клапана и там сотни этих запчастей, которые нужно ремонтировать. В контексте, в контексте расстрочки, такое, про которое вы говорили, это звучит добре. Конечно, конечно. И все это понимают. На самом деле причина, почему весь мир пересаживается на электротранспорт, она чисто экономическая. Я ездил с, со старшим товарищем, который переделал Volkswagen транспортер из дизельного в бензин, из дизельного в электрический, прошу прощения. И у него две педали. На дизеле и на батарейке. И вот, он, и вот мы ехали из Киева до Львова, проезжали 150 километров, останавливались на заправке, на зарядке. Он заряжался, там мы час сидели, загорали, да, проезжали следующие 150 километров. Да, это занимало, заняло у нас поездка почти целый день, но он не потратил ни копейки на зарядку. Сейчас везде бесплатные зарядные mm -hmm. станции. Ну, практически, да, да, пока что. Но, тем не менее, ему не нужно тратить на бензин. Ну, сколько бы он, тысячу гривен бы потратил на, на эту поездку на бензин, на дизель, то есть, ну, неважно, на топливо. А электрическое бесплатно, Услов, ну, условно бесплатно. Даже если бы он платил, допустим, по тарифам, вот, по городским тарифам для населения, для людей, 1 киловатт, 1,8 гривна, по-моему, если я не ошибаюсь, и для 100 километров... 2-3 киловатта, то есть 5-6 гривен. А сравните с бензином. На 100 километров нужно 10 литров, то есть 300 гривен. Вот она разница. Никто не хочет платить 300, если можно платить 5 гривен. Але які у вас... Ну, все равно, это как бы для бизнеса, который будет закуплять ваши байки, это, допустим, нормальные, напевно, цифры. Але для людей, которые просто хотят покататься, потому что они просто любят байки, потому что они любят в ночи ездить. У меня есть подруга из Львова, а, и она очень любит велосипеды. Мы даже, она организовывала такие ночные велокатания по Львову. И просто собирались люди, которые любят кататься, и мы катались по ночному Львову. Круто. Мы там еще делали даже акции, когда вдягалися, это типа такой маскарадный был а, заезд. Там, угу. Мы были в разных там пижамах. Ну, словом, это было очень круто. И когда там 400 людей едут Львовом в ночи в разных маскарадах были хлопцы, никогда их не забуду, они были в пижамах. Мы так и ржали, ну, да, это такие пижамные хлопцы. А, это было очень... Ну, пижамные... Эм, не в пижаме, а в халатах. Таких, mm -hmm. знаете, банных. Mm -hmm. Да, понял. Это было очень смешно. Но эм, для массового все равно это дорогенько. И какие у вас есть планы по снижению цены? У вас есть какие-то? Конечно. Потому что, ну, очевидно, что зростет продаж. Конечно. Первое, что мы хотим сделать, это переместить производство из Китая в Украину. Да, до речі, это одна из ваших таких мрій, про которые вы часто да. говорите. Це, и там, в частности, и война с Соединенных Штатов и Китаю, и да. транспортування. Да. А... Так здесь экономическая причина. Окей. Если не выгорить, вы пока что собираете деньги? Мы постоянно работаем над удешевлением продукта. Но тут тоже нужно понимать, что около 40-50% в цене – это батарейка. В себестоимости, я имею в виду. Батарейка в электромобиле, в электровелосипеде – это самая дорогая часть. И вот вилка и прочее. Вот если вилка стоит, мы берем качественные там, мировых производителей, ДНМ или Zoom. Вот она стоит 200 баксов, ну и стоит. И мы не можем ничего сделать. Ну, Дешевле, окей, можно за 50 баксов купить, но это уже качество совсем другое будет, да? То есть так нельзя уменьшать качество. Но что мы можем сделать? Начать, например, собирать батарейки не в Китае, а здесь, в Украине. Это удешевит там стоимость батарейки на 30-40%. То есть сами элементы внутри, это как, как в фонариках, как везде, 18650, и Samsung, и Panasonic, они одинаковые, что в Китае, что здесь, все их используют. Даже в Тесле они такие примерно выглядят, используются. Ну и вот мы их собираем и паяем здесь. Металлические части, рамы тоже в Украине собирать. И вот так постепенно мы э, хотим, даже если мы не собрали деньги на завод, все равно поэтапно, сначала батарейки, потом рамы, потом какие-то еще части, там, руль, пластиковые запчасти, и постепенно мы будем снижать себестоимость. Это вы хотите сами вырублять, не имеющие заводу? Да. А это же требовать помещения? Да, и мы сейчас договорились с Киевским политехническим институтом о создании R&D-центра. 
Ну как ты говоришь, он уже работает. Mm -hmm. он Для уже... студентов, зрозуміло, это и, и практика, и просто им интересно взять участие. Да, и мы запускаем вместе с ними несколько... И, и может они на эти деньги отримают. И взагалі работа так, так, так и есть, так и есть. Да, они придумывают какие-то проекты. Допустим, студент изобрел там новый велосипед какой-то там с, с уникальным мотором. В нашей лаборатории в R&D центре мы ему помогаем нашим опытом, рассказываем, как выйти на краудфандинг, и он запускает этот модель на Kickstarter или еще куда-то. А мы со своей стороны получаем от КПИ доступ к их научной базе. К, собственно, студенты, рабочие руки. Вот у нас есть софт SolidWorks, который стоит там, по миллиону гривен одна лицензия. Ну, он у нас есть не потому, что мы богатые, мы получили грант от SolidWorks, но на нем должен кто-то работать. И вот студенты работают на этом SolidWorks. И мы вместе получили такую синергию и разрабатываем наши модели и их модели. И это очень позитивное такое сотрудничество с Политехническим институтом. Мы очень довольны работать с ними. Было бы круто, если... Я не знаю, чи вы это уже обговорили, чи не, но если бы студенты получали деньги, я помню, я учился еще в университете, и когда мы писали эти разные материалы, репортажи, интервью, и мы же это пытались куда-то, очевидно, не в стил писать, а выдавать, завжди, чтобы был какой-то, ну, умовно, портфолио. И я вам скажу, это сложная история, когда ты делаешь какую-то справу, а тебе за нее не хочет платить. От. Я понимаю, поэтому мы, це, мы підрив... не ищем... И это, до речи, подрывает рынок, потому что кто делает это безкоштовно, да. выходит питание просто, а навіщо за это тогда платить, если есть люди, которые это сделают безкоштовно. Да, тут вопрос, кто платит. Мы не предлагаем ни государству платить, ни, ни институту платить, а мы предлагаем рынку. И если рынок не заплатил, то значит человек сделал что -то, то, что не нужно рынку. И тут это абсолютно Тысяча честная оценка. Да. А, а если они выйдут на краудфандинг, люди купят у него, то всем хорошо. Человек собрал там кучу... Не знаю, 100 тысяч долларов на байк произвел, люди купили этот байк. Все довольны. Сколько вы сейчас инвестиций собрали за голову? Это близко миллиона, если я миллиона, не помню. Чуть меньше миллиона долларов, да. А вам сколько лет? Это где-то 17-й рік? Э, как, в плане уже компания... выработки уже электробайков? Э, служба доставки запустилась в ноябре 2014 -го года. То есть ага. 5 лет там с, с небольшим. Э, байки мы... Официально вывели на рынок в сентябре 2017 -го года. Был кикстартер у нас. Угу. То есть сентябрь 17 два года и там четыре месяца. Да. То сами байки близко миллион дол долларов. В целом в компанию мы привлекли несколько раундов инвестиций. Угу. В самом начале, когда еще ничего не было, когда была только идея доставлять за час на электробайках, нам инвесторы из стартап Network дали 40 тысяч долларов. То есть поверили в идею, в презентацию, грубо говоря. Угу. Потом мы запустились с моим партнером. Сделали первую доставку, купили первые 10 электровеликов. Через месяц доставка показала, что она себя окупает. То есть доходы были больше, чем расходы. В нас поверил следующий инвестор, вложил еще 200 тысяч долларов в масштабирование. И вот так вот ну, за 5 лет мы в целом около ну, 900, 915 тысяч, если быть точным, mm -hmm. мы собрали. Друзья, мы на этом перервемся. Невеличка пауза. В нас в студии Данило Тонкопий, SEO и заставник стартапа Delfast. Это стартап, который разрабатывает электробайки. Дмитро Пальчко, меня зовут. Программа «Розумные безумцы». Не перемикайтесь. За несколько минут мы продолжим. Всем привет, кто до нас приєднався В студии Дмитро Пальчиков, ведущий. Это программа «Розумные безумцы». В нас в гостях Данило Тонкопий, SEO и заставник стартапа Delfast. Это стартап, который разрабатывает электробайки. И вот мы говорим про этот стартапчик. А який уже подписал контракт с полицией в Мексике, поэтому в Мексике уже будут ездить украинские электробайки. От и намагаємось зрозуміти, как это все народилося, как это все зарабатывает деньги и кому это все, зрештою, нужно. От мы закончили эту часть на инвестициях, которые стартап залучив, та и говорили про те, какие есть способы понижения а цены, власне, самого электробайку. А он проезжает 367 километров без подзарядки, то есть на одной подзарядке. А, а я вас, знаете, что хотел спросить? А на что так много? 367, это очень круто, это да. просто бомба. Но реально, а почему не 150? Это даже для курьеров, возможно, ну окей, 200, половина, майже угу. половина. Да. А это без дешевую батарею. Зробіть а, нашу я батарею а, вдвічі майже. Я... Це ж зак... знизить ціну, ні? Конечно, не спорю, а вы абсолютно правы. Но представьте, вот у вас есть машина? Ні. На жаль, ну, я навіть ну, не, справді... у меня есть... не вмею водити, якось так сталося. Ну, ну, я думаю, у многих наших Дуже радиослушателей дивний, есть машина. Я, я обычно радио слушаю в машине, да, когда езжу. Mm -hmm. Поэтому вполне могу представить, что сейчас нас слушают авто, как владельцы. 
И вот я хочу попросить автовладельцев представить, что был бы бензобак не на 500 километров запасом хода, а всего лишь там, ну сколько мы в день ездим там в среднем? Ну 100, ну может быть, если много ездим, ну 200. И вот, допустим, вот мы бы, был бы бензобак на 100 или на 200 километров. И тогда нужно было бы каждый день заправляться. Это же неудобно. Мы, вот один, мы же хотим, а, заправились один раз, и нам на неделю хватает. И телефоны точно так же, например, смартфоны. Мы э, хотим, чтобы зарядил, и потом вот он работает и работает, чтобы не заряжать его постоянно каждый раз. Мы же так хотим, чтобы оно работало. Точно так же с электровелосипедом. Мы хотим зарядить один раз, и, и ездить, и не думать о том, что может сесть батарейка. Это я сгадую телефоны, которые были колись. Ты зарядил? И <laughs> до побачення, да, и ты такие, навіть, да. не знаешь, когда настанет тот час, когда я доведу это правда. Ну вот электровелосипеды, многие, э, те же самые полицейские, или курьеры, или служба проката, например, э, вот на ВДНХ или на Крещатике дают в прокат выходные, э, и электротранспорт, он разряжается очень быстро, там за полчаса, за час. Никто не хочет э, потом, чтобы он стоял и 4 часа заряжался. Это вопрос удобства. Удобство пользования. Але чому так швидко? Одразу і 370. Чому це не могло би бути а, окремою лімітованою версією для, наприклад, поліцейських, угу. але в масовій це було би не 300, а 100? Так у нас так і є. Саме дешева модель, яка стоїть около 3,5 тисяч доларів, вона має пробіг в два рази менше, ніж саме дорога модель. Або навіть в три. За 3,5, кур'єрська ми її називаємо, партнер, у нее пробег 120 километров, если я не ошибаюсь. Ну, нужно посмотреть вот точно mm. на сайте. А самая дорогая, ну, или вот наша... Ну, тому она и дешевше выходит, потому да. что как раз батарея Конечно. меньше. В, в, в чудес не бывает. Батарея меньше, соответственно, цена ниже, да. Вот кто-то хочет подешевле, он берет такую. Кто-то хочет по наворочине с большим пробегом, 370 километров, берет подороже. И, кстати говоря, мы... Хочу похвастаться, mm. недавно в Ютубе... На, на, как был обзор самых скоростных электровелосипедов в мире. И вот наш электробайк попал тоже в топ-10 там, на четвертом месте. Это э, какой причем... американский? Американский, да. Канал, у него там больше миллиона подписчиков. Он о новых трендах, обо всем. Это он сам вас нашел? Да, да, да. Потому что я знаю, платят блогерам. Не, не, мы, мы не платим. Это mm-hmm. вот, вот, кстати, наша принципиальная позиция. Вот за 2-3 года мы нигде ни, ни за какую рекламу не, не платили. Ну, я не говорю про Google или Facebook mm-hmm. такую рекламу, а вот все обзоры. Например, сейчас мы ведем переговоры с несколькими крупными изданиями. Там, миллиардные посетители. Миллиардное количество посетителей mm-hmm. в месяц. Вот, мы не платим за это. Mm-hmm. И... Ну, я, я считаю, что лучше пусть скажут честный обзор, ну, там, с негативом, чем это будет ну, проплачено. Ну, и мы зафиксим эту проблему. Да, да, конечно. А, яка у вас главная проблема? Вот, на зараз. И еще не меньше интересно, яка проблема у вас явится за півроку або рік? Хороший вопрос. Проблема... Ну вот, на, да, на разных стадиях стартапа э, всегда разные проблемы. В первый месяц была проблема выйти на окупаемость. Да? Там потом Но вы же такое зафиксируете. Да. Ну а вот, вот зараз, Сейчас... главная проблема. Ну вот последний год, основная проблема... Якую мы мы подписали э, контракты на, тысячу, на поставку тысячи байков. И мы не можем их выполнить, потому что у нас нет денег вложиться в сток. В складские запасы. То есть сейчас люди покупают, заходят к нам на сайт и покупают, оплачивают, там, допустим, 5 тысяч долларов, мы получаем эти деньги, закупаем запчасти, собираем и отправляем. Человек получает свой баг через 3 месяца. Это работает, это отлично, отличная схема для всех. Но, опять же, никто не хочет ждать, все хотят, чтобы байки были в наличии, а для этого нам нужно произвести, отправить куда-то там в Америку. И вот мы разместились на Амазоне, например, на Амазоне, на eBay, но продажи не пошли, потому что люди хотят сразу. Тут и уже, так само я... Да, конечно. Я сразу в ту ситуацию да, вы помните, да. Вот, и это была проблема. То есть человек купил, оплатил, потом увидел, что доставка через три месяца, и отменил заказ. Потому что американцы привыкли получать, там, допустим, в течение трех-четырех дней. А для этого нам нужно иметь склад в Америке. А для того, чтобы иметь склад, нам нужно там, 100 байков, допустим, привезти. Это нужно 400 тысяч долларов, да, чтобы произвести и отгрузить. У нас этих денег нету. И вот я сказал, мы подписали контракты на 1000 байков. Мы не можем их выполнить по этой причине. А кроме 1000 
байков в контрактах, мы еще получили э, писем о намерениях на 20 тысяч байков. Та же полиция Лос-Анджелеса написала, поставляйте нам байки, если все в порядке, то мы у вас купим 2000 байков. Или курьерские службы в Европе пишут, там, нам нужно 3000 байков. И вот, ну, это еще не контакты, это, это переписка. Но мы готовы 20 тысяч байков отгрузить этим покупателям, если бы у нас были деньги. А 20 тысяч байков, это по 5 тысяч долларов, это 100 миллионов долларов. Вот. Звучит добро. Вообще неплохо, да. И вот сейчас основная проблема – деньги чтобы произвести байки и отгрузить покупателям. То есть сейчас спрос гораздо выше, чем мы можем произвести. Вот проблема а, – осуществить этот, как, удовлетворить этот спрос. Mm -hmm. И как вы его решите? Ну, собираете деньги на завод в Украине. Ну, собираете, шукаете. Мы ведем переговоры с банками. Это из дешевле? Ну, все равно из Украины легче доставлять, чем из Китая. Чи ні? Ну, как легче? И то, и то это логистическая задача. Я бы не сказал, что легче. То вы решили, как побудовать какой завод, что-то наподобие того, да, в мы тогда станем штате, або склад. Ну, как-то так, напевно. Скажем, отсюда проще доставлять в Европу. Очевидно, да, ближе. Но в Америку проще доставлять из Китая, потому что там море отправили, из Китая уже там торговые эти пути налажены. Караваны морские идут. Ну, это... Я бы не сказал, что из Украины проще в Америку. Mm -hmm. И, и так, и так есть сложности, и так, и так нужно решать. И вы, ну как вы, вы решите эту проблему? Пока что мы ее не решили. Пока что мы ведем переговоры с банками, с инвесторами. Тестуете? Ну, да. Например, разговариваем с банками в Китае. Мы говорим, давайте вы нам отгрузите, а мы вам оплатим позже. И китайская страховая компания, Синашур, они официально ответили, да, мы готовы, дайте нам предоплату 20%, а все остальные 80% мы прогарантируем всем поставщикам запчастей, что вы им оплатите. Это будет наша официальная государственная гарантия. Ну, Во-первых, нам нужно... Но ну, они говорят, дайте гарантийное письмо от какого-то банка. Мы даем им письмо от нашего украинского банка. Не буду называть название, но крупный банк. Mm. Они говорят, нет, нам это письмо, такое гарантийное письмо не подходит. Мы говорим, ну как, ну он же в топ-5, топ-10 украинских. Они говорят, нет, нам нужен топ-5-10 мировых банков. Вот если будет гарантия от мирового, тогда, тогда мы готовы. У нас нету такой гарантии, мы начали переговоры, и это длительный процесс. Потому что мировой банк, мы для них слишком маленькие. Mm -hmm. Ну и там плюс КСВ, сертификация, те детали, какие это... пока что мы их... Это тоже, 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 тоже вопрос сертификации. Да. Я маю до вас э, інше питання, вже більше про вас. Ви про це говорили теж не раз багато, але я все ж таки хотів би тут теж е, не теж, а поставити крапки от над, над і зрозуміти так, для себе, для слухачів. Це стосовно Юлії Тимошенко, очевидно. <laughs> да. та, це смішна, ну, кумедна історія, мені здається. Та, от для наших слухачів е, в 18-му році от перед виборами президента та а пан Данило знявся от в передвиборчому ролику Юлії Тимошенко. А цю історію можна загуглити, в, ну, це можна побачити, доступно абсолютно. А, Два не... мільйона просмотрів на Ютубі. Так, да, неоднозначно до цього поставилась така стартап-тусовочка, ну і взагалі там і в Фейсбуці. А, минув рік. Ви не жалкуєте про, про те, що так вийшло? Нисколько. А, когда от стартап-тусовка, подходили ко мне і... Глядя в лицо, говорили, Данил, ты поступил неправильно, зачем ты с Юлей, ты не должен был так поступать. Я им говорю, хорошо, ребят, вы мне дадите денег? Дайте денег. Давайте мы с вами построим завод. Не с Юлей, там, не с кем-то другим, а с вами. Вы понимаете, гроши, вы типа про промоция для Делфасту, да? Не, 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 не про, про... речь про завод. Наша цель – построить завод в Украине. Ну, але вы как вважали? Мы снимемся в ролику, это будет промоция, нас побачат инвесторы и нам дадут деньги. Да. И Такая в... схема была. Абсолютно верно. И в течение где-то 10 дней после выхода этого ролика, ну, примерно 10-12 человек из украинского списка Forbes обратились к нам. Говорят, Данил, дай там бизнес-план. Да, але найголовніше, рік минув, и чем закончились вот эти звонки, которые уже были после этого? А... Чи є конкретні якісь результати і безпосереднє виправдання, що, а, не, знаєте, не гадати там, а, ну, було добре, що ми це зробили, точно, але якийсь реальний такий профіт? 
тисячу відсотків. От цей інвестор прийшов, тому що він побачив цей ролик. Є, наприклад, така інформація у вас? А, ну, як я сказав, 10-12 інвесторів прийшли а, і изучали наш проект. Вони реально вникали глибоко. Один інвестор 4 місяці изучав, проводив... Тестир... допустим, психологическое тестирование персонала, насколько мы там все, вот, все подходим друг к другу. Изучали документы компании, изучали технические, юридические и прочее. Там были вот такие э, папки с материалами, которые потом вышли на инвесткомитет к этому инвестору. Другой инвестор э, ну, тоже так же глубоко изучал. Мы ездили к нему на его технологическую площадку, чтобы построить завод. И этот, эти переговоры тоже длились около 4 месяцев. То есть мы а, с тремя такими крупными промышленными группами, с тремя крупными инвесторами, мы наладили близкий контакт, близкий, близкое знакомство. Я считаю, это очень полезное и ценное знакомство. И даже несмотря на то, что денег мы не получили, ну, это право инвестора не дать деньги. Mm -hmm. это, это, так происходит в 99% случаев. Но мы очень много... Получили, мы продвинулись вперед, мы получили знакомство, мы получили экспертизу. Нам задали те вопросы, на которые мы сами должны были получить ответы. Например, те самые контракты. Тогда год назад у нас не было контрактов, а потом инвестор говорит, ну, просто так мы не можем построить завод, нужны контракты. Хорошо, мы занялись контрактами. Да? И это нам все равно необходимо. Здесь было. сколько мы, друзья, мы вы рассварились? Ну, я думаю, таки, напевно, траплялось. Чи нет? А... Нет, так не, ну, прям так поссорились. Мне высказывали, мне, мне говорили, Данил, ну, це, це, слушай це, меня сюда, <laughs> ты не должен был этого делать. Ну, а у, у вас есть какие-то принципы, которые вы никогда не переступите? Вот умовно, гроши пахнут или не пахнут? От кого бы вы не взяли гроши? Не, как бы они давали 6 миллионов на ваш завод, які ви, а, про которые вы мрієте. Ну, вот, у нас есть буквально 30 секунд. Ко мне недавно такой инвестор был, говорит, Данил, мне не нужны залоги. Я говорю, ну, вот у нас есть контракт. Да не нужны, ты мне скажи конкретно, ты мне когда эти деньги отдашь? Я тут теряюсь, я не знаю, что ему ответить. Ну, понимаете, такой браток из 90-х. Ему не важно, какая сумма. И вот это было стрёмно. Это было страшно. То есть тут уже вопрос не про бизнес, вопрос не про бизнес-модель, не про стартапы, не про выход на мировые рынки. Вот конкретно говорит. Ну, слушай, ну, какие залоги? Я тебя найду, если что. Вот. Это, наверное, с такими ребятами я бы не mm -hmm. работал. Ну, а с политического сектора, на завершение, а, есть такие люди? Mm -hmm. Например, Виктор Медведчук. Вы бы взяли от него гроши? Вы знаете, я, я, я в самом начале передачи сказал, я приехал из Казахстана, да? И я не очень хорошо разбираюсь в политике украинской. Поэтому, когда мне говорили, вот, ты с Юлей, для меня это, ну, все равно, что в Казахстане бы вам сказали, почему ты с Касамжомартом Токаевым, а не с Кожегильдиным, допустим. Ну, и понятно, никто не мое уявил, никто не Да, и для меня все политики, они примерно, вот в плане политической окраски, они для меня одинаковые. Для меня имеет значение, политик выполняет то, что он говорит, или нет. То есть, насколько я могу ему доверять как человеку. Если человек делает заводы, строит заводы, и он не, там, никого не убивал, не на, наркоте, не на наркоте заработал свои деньги, то окей, мы работаем. Ну, с людиною, яку я назвал, там світоглядні расходжения. Там просто або вы направо идете, або налево. Я, я, я просто не знаю. Mm -hmm. Реально ну, не знаю, равно, что... Но дослідживати, дослідживати, кто пропонует с политических фигур вам гроші, а потрібно. И вы это, напевно, робили, когда это Юлия Тимошенко пропонула, чи ні? Ну, если вы не очень там понимаете с полицией, ну, интересно было, как вы принимали это решение. Вы же, напевно, спілкувалися с друзьями. Вот а, Тимошенко У нас запропонувала... в компании были разногласия, потому что кто-то, а, ну, несколько человек поддерживают абсолютно разные политические взгляды и политические направления. Я вне политики. Для меня есть бизнес-цель, бизнес-задача. Я не говорю, что бизнес-задача будет выполнена любыми средствами. Конечно, есть границы этики, мы не будем обманывать, мы не будем там воровать и прочее. А, есть такие границы. Но в плане политики, мы, мы вне политики. Мы, мы за бизнес, мы за строительство заводов, мы за продажу украинского продукта на мировой рынок. Mm. Кто нас поддержит, мы с ними. Я зрозумів, я думаю, мене зараз тут будуть бити і звукорежисери, і всі її на радіо, ми супер перетянули. А, друзі, на цьому ми закінчуємо, або навіть ставимо три крапочки. А, дякую, що були з нами. Це був Данило Тонкопій, SEO та засновник стартапу Делфас в нашій студії. Розробляють електробайки Дмитро Пальчко. Мене звати програма «Розумні безумці». 
А слухайте нас і до наступного тижня. Спасибо, всего доброго. Да. Что там, сильно мы не уложились? А? Сильно мы выбились из...